পিছনটা আবার একটু অন্যরকম লাগছে ছবিগুলো সরে গেছে আসলে রুশা না কিছুতেই এই ছবিগুলো সরাতে চাইতো না অনেক কষ্ট করে ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে এইবারের জন্য ছবিগুলোকে হাটিয়েছি এদিকে একটা গড়বড় হয়ে গেছে যথারীতি লক্ষ্য করিনি বিছানা তুলতে তুলতে চাটা উতলে গেল আর চা পড়েছে আবারও একটা কাজ বাড়লো কালকে রাতে ফাঁকি দিয়েছিলাম বাসন মাজিনি তো এখন সকালে মেজে রেখেছি আজকে অল্প একটু মেটে আছে তাই মেটে চচ্চড়ি বানাবো দুপুরের জন্য আর ঠিক করেছি রাতের জন্য সালমান কিছু সবজি পাতিও আছে কিছু তো বার করে কাটাকাটি বাটাবাটি করতেই হবে দিন তো সকাল সকালই শুরু হয়ে গেছে রুশারা বেশ খুশি খুশি বরফের মধ্যে দিয়ে স্কুলে গেছে তাহলে এরম ভাবেই শুরু করলাম আপনাদের সাথে আজকের দিনটা গুড মর্নিং এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু দ্য চ্যানেল সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন সিম্পল থিঙ্কিং সিম্পল লিভিং নতুন আটা এলে না এটা আর একটা কাজ ঢেলে ঠেলে রাখা আমি এই আটাটা ইউজ করি আমাদের তো বেশ ভালো লাগে এই কদিন না ঢেলে এখান থেকে নিয়ে নিয়ে চালাচ্ছিলাম রুটি করার সময় না রুশাকে মিস করি ও থাকলে না আমার হেল্পও হয় আর তার সাথে সাথে এত বক বক করে রুটি করতে করতে সময়টা ভালো কেটে যায় আর দুজনে মিলে করলে তাড়াতাড়িও হয়ে যায় ওটাও একটা সুবিধা আর ও খুব ভালোবেসে কাজটা করে তো এখন সত্যি সত্যি মনে হচ্ছে সকালে না রুটিটা করে রাতে করলে ও মনে হয় বেশি মজা পেত আজকে জলখাবারে রুটি আর তরকা চটপট রুটিটা বানিয়ে খেতে বসে গেছি ইউজুয়ালি আর একটু আগে খাই আজকে দেরি হয়ে গেছে কারণ এসেই চা ফা উতলে গেল তারপরে বিছানা বিছানা তুলে একটু এডিটিং করতে বসে গেছিলাম এখনও রুটি বানানো শেষ হয়নি কারণ ভেবেছি আজকে লাঞ্চের জন্য তরকা আবারও একটু আছে রুটি বানাবো আর তার সাথে সাথে মেটের চচ্চড়ি করব যা মেটে আছে তা দিয়ে পুরো তিনজনের হবে না তাই তরকাটা আছে বলে বাঁচোয়া রুটি দিয়ে হয়ে যাবে চটপট জলখাবার খেয়ে আবারও চলে যাব রুটি করতে রুটি পরব তাহলে একবারে শেষ হবে তারপর আবার পরের ডিনারের প্রিপারেশন তিনশো গ্রাম মেটে আছে অল্প একটু নুন আর হলুদ দিয়ে হাফ কাপ জল দিয়ে দিলাম প্রেশার কুক করে নেব মিডিয়াম ফ্লেমে দুটো সিটি দেব মেটে চচ্চড়িটা বানালে দুপুরের জন্য সব কিছু হয়ে যাবে এখনো সালমান মাছটা ডিফ্রস্ট হয়নি শক্ত আছে তাই এখন কিছু করতে পারবো না এদিকে চা হচ্ছে গ্যাসের এইখানটা পরিষ্কার করে নিয়েছি লক্ষ্য রাখছি যাতে এইবার উতলে না যায় এটা তো এখনো শক্ত তাই আরও সময় লাগবে হয়তো বিকেলবেলাই বানাতে হবে মেটে সেদ্ধ হয়ে গেছে মেটে চচ্চড়ির জন্য দেড়খানা পেঁয়াজ নিয়েছি একটা পেঁয়াজ পাতলা করে কুচিয়ে নেব আর হাফ মিক্সিতে দেব তিন কোয়ার রসুন নিয়েছি এক ইঞ্চ সাইজের একটা আদা নিয়েছি দুটো মিডিয়াম সাইজের আলু ডুমো ডুমো করে কেটে নেব আর একটা কাঁচা লঙ্কা এই ছাড়াও একটু দই ইউজ করব টক দই আর কিছু মশলা মানে জিরে ধনে শুকনো লঙ্কা আর হলুদ সর্ষের তেল ইউজ করছি গোটা গরম মশলা আর শুকনো লঙ্কা দিয়েছি তেলের মধ্যে আর পেঁয়াজ কুচিটা ভেজে নিচ্ছি এদিকে শর্টকাটে করার জন্য পেঁয়াজ আদা রসুন কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি তার মধ্যে এক চামচ টক দইও দিয়েছি আর গুঁড়ো মশলা আলুগুলো ডুমো ডুমো করে কেটে নিয়েছি মেটের চচ্চড়ি একদম রেডি আর একটু সকালেই বন্ধ করে দেব দুটো বাজে এইবার স্নানে চলে যাব অনেক দিন পরই মেটে খাবো আজকে আর সামলানো যাচ্ছে না যেন খিদেটা বেশি বেশি পাচ্ছে অরিত্র তো কখন থেকে বলছে যে কখন লাঞ্চ করব কখন লাঞ্চ করব। মেটের চচ্চড়িটা না সত্যি দারুণ হয়েছে মেটের চচ্চড়ি খেলেই আমার মার কথা মনে পড়ে যায় মা না এই রান্নাটা খুব ভালো করত হ্যাঁ মার মতো হয়নি কিন্তু হ্যাঁ ভালোই হয়েছে খারাপ না আমি তো আজকে একদম ডিটেল রেসিপি শেয়ার করলাম না আপনারা যদি ডিটেল রেসিপি চান তাহলে আমাকে বলবেন আমি 
একটা আলাদা করে ভিডিও বানাবো আজকে তাড়াহুড়োতে রান্না করেছি কারণ আজকে সন্ধেবেলা আবার রুশ আর ব্যাডমিন্টন ক্লাস আছে আর এই মেটের চচ্চড়ির কথা উঠলো যখন আর একটা ছোট্ট গল্প বলি বিয়ের আগের কথা বলছি অরিত্রের সাথে দেখা হতো অফিসের দুপুরে যদি টিফিন নিয়ে যেতাম আর ওর সাথে দেখা হলে ওকে দিলে ও আমাকে জিজ্ঞেস করতো কে রান্না করেছে আর আমি বলতাম যে আমি বানিয়েছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা আমি তো বানাতাম না বানাতো মা না তবে পুরোপুরি মিথ্যে বলতাম না কিন্তু সাপোজ মা রান্না করতে করতে আমাকে বললো মানে খুন্তিটা একটু নেড়ে দাও বা একটু একবার নেড়ে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দাও এরকম কিছু বললো তো আমি সেটাই ধরে নিতাম মানে ইচ্ছে করে আর কি সেটাই ধরে নিতাম আমি রান্না করেছি তাই আমি হাফ সত্যি হাফ মিথ্যে বলতাম নিজে ভালো সাজার জন্য যাই হোক আর কথা বাড়াবো না এবার খেয়ে নি কারণ খেয়ে নেবার পর আবার রুষাকে আনতে যেতে হবে আর এই দেখুন বাড়ির বাইরে সল্ট ছড়ানোর পরিণতি জুতো এখানে খুলে রাখতে হচ্ছে এই জুতোর তলায় তলায় এই সল্ট চলে আসছে রাস্তায় তো যেই সল্ট গুলো আপনারা দেখছিলেন ওই গাড়ির থেকে ছড়াচ্ছে ওগুলো বড় বড় কিন্তু বাড়ির সামনে সিঁড়িতে যেগুলো ছড়াচ্ছে ওগুলো একদম এই ছোট্ট ছোট্ট আর ওগুলো ওই জুতোর তলায় লেগে গিয়ে না যেহেতু কার্পেটের ফ্লোর ফ্লোরিংটা কার্পেটের পুরো কার্পেটটা নোংরা হয়ে যাচ্ছে তাই সবাইকে বলছি জুতোটা সিঁড়িতে এখানে খুলে রাখতে মানে যতদিন এই স্নোফলের ঝামেলা থাকবে তাও তো ভালো এই বছরে স্নোফলটা কম এমন সল্ট ছড়িয়েছে যে কি বলবো আর এক কাজ বেড়ে গেছে ব্যাডমিন্টন খেলে এসে এখানে কি চলছে দেখুন বাবা কায়দাটা ভালোই করেছো আজকে খুব চট জলদি সালমন মাছের একটা রেসিপি আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই মাছের ঝোলটা আমাদের খুব ভালো লাগে আর যদি কিচ্ছু না থাকে চট করে গরম গরম ভাতের সাথে এই সালমন মাছটা যদি রান্না করে দিয়ে দেন তাহলে বাড়ির সবাই খুব খুশি হয়ে যাবে যদি আমাদের মতো বেড়াল হয় তারা কারণ আমরা তিনজনেই না মাছ খেতে খুব ভালোবাসি আজকে শেয়ার করব জিরা ভাপা স্যালমন এটার জন্য ইনগ্রিডিয়েন্টস একদম কম লাগে ছ পিস স্যালমন মাছ নিয়ে নিয়েছি ফ্রেশলি গ্রাইন্ড করা জিরে গুঁড়ো নিয়েছি সবচেয়ে ভালো হয় যদি তক্ষুনি তক্ষুনি গ্রাইন্ড করে নেন যদি না হয় তাহলে জিরে বাটাও দিতে পারেন আর নয়তো বাজারের জিরে গুঁড়ো দিয়েও বানাতে পারেন জিরে গুঁড়োটা একটু বেশি লাগবে টু টেবিল স্পুন জিরে গুঁড়ো হাফ টেবিল স্পুন হলুদ গুঁড়ো নুন আর চিনি নিয়েছি দুটোই স্বাদ অনুযায়ী রান্নাটা আমি করব সর্ষের তেলে এই রান্নাটা কিন্তু সর্ষের তেলে করলেই সবচেয়ে ভালো লাগে স্বাদটা টু টেবিল স্পুন সর্ষের তেল দিয়ে দিলাম সবকিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি মাছগুলো মশলার সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়ে এক কাপ জল অ্যাড করে দিচ্ছি মাছটা ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি জলের সাথে পাঁচ মিনিটের জন্য এরকম ম্যারিনেট করে রাখবো ততক্ষণে সাইডে রাতের জন্য ভাত বসিয়ে দিচ্ছি ভাত বসে গেছে এদিকেও গ্যাসের ফ্লেম অন করে দিলাম হাইতে করে দিলাম প্রথমে ফুটতে দেব ঝোলটা ফুটতে শুরু করেছে এবার আমি দুটো কাঁচা লঙ্কা চিড়ে রেখেছিলাম সেইটা দিয়ে দিলাম ঢাকা দিয়ে দিলাম ফ্লেমটা মিডিয়াম করে দিলাম একটা দিক হয়ে গেছে এবার ঢাকা উঠিয়ে মাছগুলো উল্টে দেব
আবারও ঢাকা দিয়ে পাঁচ মিনিটের জন্য রান্না করব মিডিয়াম ফ্লেমে গরম গরম জিরা ভাপা সালমন একদম রেডি কড়াইয়ে আছে আরো তিনটে যেটা কালকে দুপুরে হয়ে যাবে এই ছাড়াও এই দেখুন তিনজনের জন্য বেড়ে নিয়েছি তার সাথে কমপ্লিমেন্টারি আছে রুশার একটা আঁকা তাহলে আজকে ডিনারটা একদম জমে যাবে আপনারা যদি কখনো এই রেসিপিটা ট্রাই না করে থাকেন অবশ্যই একবার ট্রাই করে দেখবেন স্যালমন মাছ যদি না খেতে চান তাহলে এইটা পমফ্রেট দিয়েও ট্রাই করে দেখতে পারেন খুব ভালো লাগবে আজকের মতো ভিডিওটা তাহলে এখানেই শেষ করছি যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই একটা লাইক করে দেবেন বন্ধুদের সাথে আর পরিবারের বাকিদের সাথে আমাদের ভিডিওগুলো শেয়ার করবেন কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগছে আমাদের ভিডিওগুলো কোনো টিপস যদি আপনাদের কাজে লাগে বা কোনো রেসিপিস যদি আপনারা বানিয়ে থাকেন তাহলে সেটাও আমার সাথে শেয়ার করতে পারেন ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে সব শেষে যা সব সময় বলে থাকি যারা এখনও আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি চটপট সাবস্ক্রাইব করে নিন আর পাশে যে বেল আইকনটা আছে ওটাও প্রেস করে দিন আবার দেখা হচ্ছে খুব শিগগিরই একটা নতুন ভিডিওতে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন গুড নাইট